பரிசையும் சொல்லிக் கொடுத்தான் யோவான் சான் சொல்லிக் கொடுத்தான் ஜபம் இவ இவங்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்த ஜபத்தில் இல்லாத ஒரு வார்த்தை இயேசுவின் ஜபத்தில் தொடங்குகிறது எங்கள் பிதாவே என் பிதாவே கூட சொல்ல பாருங்க எங்கள் பிதாவே என்ன அர்த்தம் எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ இவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்குன்னு அர்த்தம் பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் ஜபங்கள் தேவனை என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது புதிய ஏற்பாடு மட்டும்தான் பிதாவை ஆரம்பிக்குது ஏனென்றால் புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் வித்தின் அடிப்படையில் ஏற்பட்டு எழுதப்பட்டது வித்து நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே கையை தட்டி உள்ளவருக்கு அதோடு ஆஃப் ஆகிட்டான் பரிசையும் சொல்லிக் கொடுத்தான் யோவான் சான் சொல்லிக் கொடுத்தான் ஜபம் இவ இவங்க எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்த ஜபத்தில் இல்லாத ஒரு வார்த்தை இயேசுவின் ஜபத்தில் தொடங்குகிறது எங்கள் பிதாவே என் பிதாவே கூட சொல்ல பாருங்க எங்கள் பிதாவே என்ன அர்த்தம் எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ இவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்குன்னு அர்த்தம் எங்கள் பிதாவே சொல்லுங்க எங்கள் பிதாவே எங்கள் பிதாவே எங்கள் பிதாவே புதிய ஏற்பாட்டு ஜபம் வித்தின் அடிப்படையில் தான் ஆரம்பிக்கிறது இங்க தான் எல்லாம் அடி ஆகி போகுது எதன் அடிப்படையில் உங்கள் ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரே ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையிலே என்ன வார்த்தை எங்கள் பிதாவே என்பதன் அடிப்படையில் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வருது ரொம்ப முக்கியமானது உள்ள நீங்க என்ன வேணாலும் எழுதிருக்கலாம் எங்க தெருல வந்து லைட் எரியல அப்படின்னு வேகமா நீங்க எழுதி லைட் எரியணும் அப்படின்னு கொண்டு போய் நீங்க இபி ஆபீஸ்ல கொடுக்காம நீ எங்க போய் கொடுக்குறீங்க ரேஷன் கடையில் கொடுக்குறீங்க அவன் சொல்லுவேன் உள்ள இருக்க மேட்டர்லாம் சரி ஆனால் டூ அட்ரஸ் மட்டும் தப்பு சார் அப்படின்றான் அப்போ மேட்ரு முக்கியமாக டூ அட்ரஸ் முக்கியமா யாருக்கு அதான் முக்கியம் இப்போ இந்த முழு கடிதமும் யாருக்கு என்பதில் தான் நிற்கிது உங்கள் முழு ஜபமும் இப்போ நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்க அங்கே தான் நிற்கிது பிதாவே 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 முழு ஜபத்திற்கும் உயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எங்கள் பிதாவே கரங்களை தெரிக்க திரண்டி சொல்லுவோம் நன்ற கையை தட்டி ஆமே இந்த எண்ணம் உங்க இருதயத்தை நிரப்பணி உங்கள் தகப்பு நடத்தில் போய் இந்த உலக பிரகாரம் தகப்பு நடத்தில் போய் ஒன்றை வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான தகுதியும் தேவையில்லை ஒரே ஒரு தகுதி நீங்கள் பிள்ளை என்கிற தகுதி அந்த எண்ணம் உங்களை நிரப்பட்டும் இந்த காலை கழுவுறதுன்ற பார்த்தீங்களா அந்த சிந்தனை கழுவுறது அது ஏசு சொன்ன முழுகினவன் முற்றிலும் சுத்தமாக இருக்கிறான் ஞானசான் எடுத்தவன் ஆனால் அவன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டும் என்றார் கால்கள் எது தெரியுமா அடிக்கடி வெளியே போயிட்டு வர்றது அழுக்காகிறது இந்த கால்கள் எது தெரியுமா ஆவி ஆவி மனுஷனுக்கு சிந்தனை தான் அடிக்கடி கண்டதை வந்துட்டு போகிறது அதை மட்டும் கழுவிட்டே இருந்தார் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இரு இந்த தடைகளை உடைக்கிறது வெளியில் கிடையாது இங்கே தான் அதை மட்டும் கிளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா ரெடினஸ் ஆயத்தம் என்கிற பாதரட்சியை நீ தரித்திருக்கிறாய் ரெடினஸ் இன் மைண்டு நண்புக்குரியவர்களே இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா பிதாவே என்கிற எண்ணம் உங்கள் சிந்தனை நிரப்பட்டும் காரணம் கிருபை என்பது வித்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது செயல்களின் அடிப்படையில் அல்ல அதனால தொடங்கும் போதே புதிய ஏற்பாடு அவரை அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு எத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் அவருக்கு பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார் அதிகாரம் அனுமதி அல்ல அதிகாரம் பழைய ஏற்பாடு வேலை செய்து முடிப்பாயனால் சொந்த ஜனமா இருப்பாய் புதிய ஏற்பாடு என் வார்த்தை கை கொள்வா என்னால் என் பிள்ளையா இருப்பாய் அல்ல ஆமா என்னை ஏற்றுக்கொள்வது எத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் பிள்ளைகளாடும் அதிகாரம் கொடுத்தார் எவ்வளவுதான் ஒருத்தர் வேலை பார்த்தாலும் அவன் வித்தா மாறிட முடியாது பிதாவுக்கு சொத்தா மாறிட முடியாது சொத்துக்கெல்லாம் நீங்க அதிபதியா இருக்கணும்னா நீங்க முத்தா இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல நீங்க வித்தா இருக்கணும் அதான் முக்கியம் முக்காவாளியா இருந்தாலும் 
நீ சொத்து யாருக்கு தெரிஞ்சு வைக்கிற அதுதான் கேட்கிறேன் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையானவர்களை அருளுவது நிச்சயம் அல்ல அதிக நிச்சயமாமே